വാ നമുക്കൊരു സെൽഫി എടുക്കാം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് മുഖം ഇങ്ങോട്ട് വരിക്കും ആ അങ്ങനെ ആയാലും മതി ഓക്കെ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിലെ വർക്കലയിലാണ് വർക്കലയിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നൊരു അക്വേറിയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന അതാണ് അക്വേറിയം നാല് നിലകളുണ്ട് നാല് നില നാല് നിലകളിൽ ഫുൾ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള മീനുകളാണ് അപ്പോഴേ ഞാനിപ്പം അകത്ത് കയറി കയറിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഇൻട്രോ പറയുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് ഞാൻ ഇത് ഫോൺ വെച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോഴേ ചില മീനുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചില വിഷ്വൽസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഈ അക്യൂറം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപെട്ട ആർക്കും അറിയില്ല കാര്യം നമ്മുടെ വർക്കലയിൽ എല്ലാവരും വരാറുണ്ട് കാര്യം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഒരുപെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് വർക്കല വർക്കലയിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കല ബീച്ചിൽ വരും വർക്കല ക്ലിഫിൽ വരും എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ വരും കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അക്യൂറം ഇപ്പം കളർ മീനൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി അതായത് അക്വറത്തിലെ ഫിഷിനെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ ഫെസ്റ്റൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് ഓരോ എക്സിബിഷനൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്താണ് നമ്മൾ അകത്ത് കയറുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് രൂപ ഉള്ളൂ വെറും മുപ്പത് രൂപ ഉള്ളൂ ചാർജ് നമുക്ക് നാല് നിലകളിലായിട്ട് മൊത്തം അടിപൊളി അടിപൊളി മീനുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോഴേ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉള്ളത് പിന്നെ ത്രീ ഡി തിയേറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു മൾട്ടിപ്ലക്സിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ത്രീ ഡി തിയേറ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പൂളുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് മീനെ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ പൂളിനകത്തായിട്ട് കുറച്ച് മീനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ പോകുന്നത് കാണാം ഏത് ടൈപ്പ് മീനാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടിട്ട് ഏത് മീനാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ടാങ്കിനകത്തായിട്ട് ജെല്ലി ഫിഷിനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഗ്ലാസ് ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബ്ലൂ ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാനൊരു സംഭവം കാണിക്കാം ഈ ജെല്ലി ഫിഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റെഡ് ബെല്ലി പിരാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈപ്പ് എനത്തിപ്പെട്ട മീനാണിത് പിരാന മത്സ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള മത്സ്യം എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആ മനുഷ്യരെയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന മനുഷ്യരെയൊക്കെ ആക്രമിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ടൈപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിരാന മത്സ്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണമൊക്കെ ഉള്ള അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മീനാണിത് ഇത് ഈ മീനിൻ്റെ പേര് കോമാളി മത്സ്യം എന്താ എങ്ങനെ എന്നെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ കോമാളി തരം കാണിക്കുന്നുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ അതായത് ഇപ്പം ഈ കിടന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ ടൈപ്പ് പരിപാടികളാണ് ഈ മീനിൻ്റെ പേര് മിസ് കേരള എന്നാണ് മിസ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന മീനാണിത് വാക്കിംഗ് ക്യാറ്റ്ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈപ്പ് ഇനമാണിത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ മുഷിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് കാണാൻ ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നല്ല വെളുത്തിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഏകദേശം അത് ആ ഒരു ലുക്കാണ് അതിനെ കാണാൻ മുഷിയുടെ ഒരു ഒരു ലുക്കാണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന മീനുകളുടെ പേര് ഡോളർ ഫിഷ് എന്നാണ് ഇത് ഈ മീനിൻ്റെ പേരൊരു വെറൈറ്റി പേരാണ് ടാങ്ക് നിക്ക സ്റ്റിക്ലിഡ് ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതാണെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ടാങ്ക് നിക്കഡ് ഈ മീനിൻ്റെ പേരാണ് ടാങ്ക് നിക്ക സ്റ്റിക്ലിഡ് പരൽ മീനുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് കാണാം പരൽ മീനുകളുടെ ഇനത്തിലുള്ള മീനുകളാണിത് നമ്മുടെ ഈ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ കലാഫം മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പരൽ മീനിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മീനാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടാങ്ക് നിക്ക സിക്ലിഡിൻ്റെ ഒരു ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വേറൊരു മീനാണിത് സിക്ലിഡ് ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു മീനാണിത് ഇതിൻ്റെ പേര് മലാവി സിക്ലിഡ് ടാങ്ക് നിക്ക സിക്ലിഡിൻ്റെ വേറൊരു ഇനം മലാവി സിക്ലിഡ് ഇവിടെ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ
ഇതിൻ്റെ പേര് പക്കു എന്നാണ് കേട്ടോ പക്കു നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ വിളിക്കത്തില്ലേ പക്കു അപ്പു എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് പക്കു എന്നാണ് ഈ മീൻ്റെ പേര് നല്ല സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരടുത്ത് അടങ്ങി നിൽക്കുന്നൊരു മീനാണിത് ബാക്കി എല്ലാ മീനും കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ഫോക്കസ് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു ഇത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഒരിടത്ത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമുണ്ട് പക്കുവിൻ്റെ ടാങ്കിനകത്ത് രണ്ടു പേരെ ഉള്ളു കേട്ടോ പക്കുവും പക്കുവിൻ്റെ പെണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളു രണ്ടു പേരും രണ്ടു പേര് മാത്രം സ്വർഗത്തിനിടയിൽ ഒരു കട്ടറും പോലും ഇല്ല രണ്ട് രണ്ട് മീനുകളെ മാത്രമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് ടിംഫോൾ ബർബ് ടിംഫോൾ ബർബ് എന്താ ടിംഫോൾ ബർബ് വായിക്കൊള്ളാത്ത പേരുകളാണ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മീനൊക്കെ നല്ല തനി ലോക്കൽ പേരിട്ടാണ് ഈ മീനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പക്കുവിനെ പോലെ നല്ല അനുസരണയുള്ള മീനാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേര് കിടിലം പേരാണ് കേട്ടോ പോസ്കാർ നല്ല കിടു പേരാണ് അതേണക്ക് തന്നെ നല്ല കിടു മീനുമാണ് കാണാനും നല്ല ലുക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ വേറൊരു കളർ ഇത് എവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ബ്ലാക്കിനകത്ത് ഓറഞ്ച് ഡിസൈൻ വരുന്ന കളറാണ് അതും ഹെവി ലുക്കാണ് മീനെ കാണാൻ കിടു മീനാണ് നല്ല അനുസരണയുണ്ട് മറ്റേ മീനെ കണക്കൊന്നുമല്ല വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് മറ്റേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഓട്ടവും ഇത് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ മീനിൻ്റെ പേര് ഗ്രീൻ ടെറർ ഗ്രീൻ ടെറർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പക്ഷെ നല്ല സൈലൻ്റ് ആണല്ലോ ടെററായിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കി അഹങ്കാരം പിടിച്ചാനൊക്കെ നല്ല പേരും ഇതിന് ഗ്രീൻ ടെറർ എന്നും പേരിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ മീൻ കാർട്ടൂണിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള മീനാന്ന് തോന്നുന്നു കാർട്ടൂൺ ചാനലിനകത്തൊക്കെ ഈ ടൈപ്പ് മീനെ കാണിക്കാറുണ്ട് ഈ തലയിലൊരു മുഴയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് മീൻ മാലാഖ കറുത്ത മാലാഖയാണിത് ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സാധാ അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ സ്ഥിരം കാണാറുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് മീനാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കളർ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് വാ ആ അതാണ്ട് യെല്ലോ യെല്ലോ ഏഞ്ചൽ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സിക്ലിഡ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മീനാണ് നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഡങ്കിടക്ക സിക്ലിഡോ അങ്ങനെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മീനാണിത് ഇതിൻ്റെ പേര് ചുവപ്പ് തത്ത സിക്ലിഡ് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കട്ടെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് പാരറ്റ് സിക്ലിഡ്സ് ബ്ലഡ് പാരറ്റ് സിക്ലിഡ്സ് ഒന്നും എല്ലാം കട്ടിയുള്ള പേരുകളാണ് ബ്ലഡ് പാരറ്റ് സിക്ലിഡ്സ് എന്നാണ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ റെഡ് മോളിയുടെയൊക്കെ ഒരു റെഡ് മോളിയൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഏകദേശം ആ ഒരു ലുക്കാണ് ഇതിനെ കാണാൻ ആ ഒരു തത്തയുടെയൊക്കെ ഒരു 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 ചായ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇട്ടത് പേര് അതെ ഇതിനെ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു തത്തയുടെയൊക്കെ ഒരു ഫേസ് കണക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ തല കണ്ടിട്ട് ഈ അലങ്കാര മത്സ്യ വിപണിയിലെ ഏറ്റവും ട്രെൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാധനമാണിത് എപ്പോഴും നല്ല മാർക്കറ്റുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ കോയി പാർക്ക് സോറി കോയി കാർപ്പ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപെട്ട എവിടെ അക്വറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു മീൻ മസ്റ്റാണ് ഗോൾഡൻ സെവറം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈപ്പ് മീനാണിത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തനി നാടൻ കൈതക്കോര എന്ന് പറയും അനബസ് എന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മീനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മീനിനെ കണക്കിരിക്കുകയാണ് അത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഇത് യെല്ലോ കളർ അത്ര ആ ഒരു വ്യത്യാസം കണക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നൊരു ഇതിനൊരു വാല് ബാക്കിലായിട്ടുണ്ട് അനബസിന് ഇങ്ങനത്തെ വാലില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പക്കുവിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഒരു ഇനമാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അൽബിനോ പക്കു പക്ഷേ നേരത്തെ കണ്ട പക്കുവിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവ ഗുണവും ഇതിനില്ല കാര്യം ഒരിടത്ത് അടങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാമറ ഒരിടത്ത് സ്റ്റില്ലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോണാണ് ഒരിടത്ത് സ്റ്റില്ലാക്കി ഒരിടത്ത് സ്റ്റേബിളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നതിന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഫോക്കസ് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ പാവ ആമയാണ് ആർക്കും ഒരു ശല്യം ഇല്ലാതെ ഒരിടത്ത് സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്നോളൂ പക്ഷെ എങ്കിലും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു കഥ നമുക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് ആമ മുയലിനെ ഓടി തോപ്പിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ആ ഒരു കഥ കേട്ട ശേഷം ആമയോട് ഭയങ്കര ഒരു ബഹുമാനം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണ്
ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ വരാലാണ് നല്ല കിഡിലം മീനാണിത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മാംസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിദേശികൾ പലതരം ചൂണ്ടുകൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിലൂടെയൊക്കെ നമുക്കത് വാങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നല്ലൊരു കിടിലൊരു മീനാണിത് വരാൽ ഇതിനെ സ്നേക്ക് ഹെഡ് ഫിഷ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ മീനിൻ്റെ പേര് ജെയിൻഡ് ഗൗരമീൻ ജെയിൻ ഗൗരമീൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇത് ഞാൻ ഫോണുമായിട്ട് അടുത്തോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വായൊക്കെ തുറന്ന് കാണിക്കുമായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ കായൽ ഞണ്ടാണ് മട്ട്രാബ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കായൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കായലിലൊക്കെ ഉള്ള ഞണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം ഇത്രയും വലിയ ഞണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കായലിൽ കാണുമോ അപ്പോൾ കായലിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നവർ സൂക്ഷിക്കണം കാര്യം ഇത് ഇതിൻ്റെ എന്നൊക്കെ ഒരു കടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു അത്രയും വലിയൊരു ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഞണ്ടാണിത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വലിപ്പം ഫീൽ ചെയ്യാത്തതാണ് നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയൊരു ഹെവി സൈസാണിത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ജെയിൻ ഗൗരാമിയുടെ ഒരു ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മീനാണ് നേരത്തെ കണ്ടത് ജെയിൻ ഗൗരാമി ഇത് നോർമൽ ഗൗരാമി എന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണ് ഇത് ചെറുതാണ് ഇത് ഈ മീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയമേ വീർക്കുന്ന ഒരു മീനാണിത് സ്വയമേ അത് വീർക്കും ഒരു പന്ത് പോലാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് മീനാണിത് ഇത്രയധികം വിദേശ മത്സ്യങ്ങളെ കാണിച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കരിമി ഇതിൻ്റെ തട്ട് താന്ന് തന്നെ ഇരിക്കും എത്ര വിദേശ മത്സ്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാലും ഇവിടെ പുറത്തായിട്ട് ത്രീ ഡി തിയേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മൾട്ടിപ്ലക്സ് പോലെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റെല്ലാം ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അക്യോരത്തിന് വെളിയിലായിട്ട് പാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പണി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് കാണുമായിരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ട കാഴ്ചകളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതേപോലത്തെ കടലിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടിയ മത്സ്യങ്ങളാണതെല്ലാം അപ്പോൾ ഓരോരോ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിതുവരെ കാ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എത്രത്തോളം കാഴ്ചകൾ ഇതിന് അടിയിൽ കാണും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ജെല്ലി ഫിഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കലയിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പോകുന്ന തീരദേശ റോഡാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടുള്ളൊരു തോടാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ജെല്ലി ഫിഷുകളുണ്ട് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ആ ജെല്ലി ഫിഷ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലൈറ്റും നല്ല ഗ്ലാസ് ടാങ്കിലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജെല്ലി ഫിഷ് അല്ലേ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ തോട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ജെല്ലി ഫിഷാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനെ എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ച് നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മഴയും വരുന്നുണ്ട് മഴ ചാറുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് വീഡിയോ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണ